Hola, me llamo Diego Grossman, soy un asistente legal con la Unidad de Trabajadores Agrícolas de Pine Tree Legal Assistance en el estado de Maine. Esta presentación analiza algunos derechos laborales de los trabajadores H2A y los trabajadores que trabajan con trabajadores H2A. Empecemos con una pregunta simple. ¿Qué es un trabajador H2A? Según la Ley Federal de Inmigración de los Estados Unidos, los trabajadores extranjeros pueden ser admitidos temporalmente en los Estados Unidos para hacer labores agrícolas si no se puede encontrar suficientes trabajadores estadounidenses para hacer ese trabajo. ¿Por qué los trabajadores son llamados H2 o H2A? Si estos trabajadores son admitidos en los Estados Unidos para un empleo agrícola temporal, se les llama trabajadores H2A. El término H2A se refiere a la sección de la Ley Federal de Inmigración que permite que estos trabajadores trabajen en los Estados Unidos. Solo pueden ser admitidos para trabajos agrícolas temporales. Por cierto, los trabajadores admitidos a trabajos de corto plazo y fuera del sector agrícola se conocen como trabajadores H2B. Las leyes que regulan el empleo de ambos tipos de trabajadores son similares, pero esta presentación se enfoca en los trabajadores agrícolas H2A. ¿El empleador necesita permiso especial para contratar a extranjeros? Para contratar a trabajadores extranjeros, los empleadores deben certificar al gobierno de los Estados Unidos que no pueden encontrar suficientes trabajadores estadounidenses para hacer un trabajo en particular. Esto podría ser un trabajo como cosechar manzanas o cultivar verduras, por ejemplo. Si no hay suficientes trabajadores estadounidenses, los empleadores pueden contratar a trabajadores extranjeros. ¿Cómo se contrata a los trabajadores? Los empleadores envían descripciones de trabajo o clearance orders en inglés que describen los términos y condiciones del trabajo. Estas descripciones de trabajo detallan el tipo de trabajo que se hará y las condiciones de empleo. Una descripción de trabajo suena como una especie de contrato. Exactamente. La descripción de trabajo es un documento importante que funciona como un contrato de trabajo entre los trabajadores y el empleador. Generalmente, la descripción de trabajo tiene alrededor de 8 páginas y es bastante detallada. Los trabajadores deben guardar una copia de la descripción de trabajo junto con otros documentos importantes. Hay muchas cosas en este contrato que el empleador debe darle a cada trabajador. Hablaremos de esto en mayor detalle. Bien, ¿cuáles son algunos términos del contrato? Primero, según los términos de la descripción de trabajo, el empleador debe pagar un salario establecido por el gobierno federal. Esto se conoce como la tasa salarial de afecto adverso o AEWR. El AEWR en los estados de Nueva Inglaterra y el estado de Nueva York en 2020 es de $14.29 por hora. Este es el salario mínimo que se le puede pagar en estos estados a cualquier trabajador agrícola H2A. También aplica a los trabajadores estadounidenses que trabajan con trabajadores H2A. Este salario mínimo aplica incluso si se paga por pieza, como una cierta cantidad por cada bushel o contenedor que recolecte. Incluso cuando le pagan por pieza, usted debe ganar al menos $14.29 por cada hora de trabajo. Puede resultar confuso calcular las horas que se deben contar como tiempo de trabajo. El tiempo por el que se le debe pagar, llamado tiempo de trabajo compensable, incluye Tiempo de espera, parte del tiempo que pasa esperando en el lugar de trabajo es tiempo pagable. Ejemplos de esto son esperando su tarea de trabajo, esperando que los campos se sequen o esperando que lleguen escaleras, contenedores u otro equipo. Tiempo de viaje, una vez que comience su jornada laboral, el tiempo que pase viajando de un campo a otro es pagable. Descansos, un breve descanso por la mañana, por la tarde o para comer por no más que 20 minutos cuenta como tiempo de trabajo y se le debe pagar. El tiempo por el que su empleador no tiene que pagarle, llamado tiempo no compensable, incluye pausas para el almuerzo de 30 minutos o más en las que se le permita dejar de trabajar por completo, generalmente el tiempo que pase viajando entre su alojamiento y el lugar de trabajo por la mañana antes del trabajo y por la noche después del trabajo no es pagable. Sin embargo, en algunas circunstancias sí puede ser tiempo pagable. Utilice esta guía para llevar un registro diario de sus horas de trabajo para que sepa cuántos días y horas le deben pagar. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¿Una descripción de trabajo asegura algo para los trabajadores estadounidenses? Sí, la descripción de trabajo también le da derecho a los trabajadores estadounidenses. Los trabajadores estadounidenses que trabajan junto con los trabajadores H2A tienen derecho al mismo salario. Generalmente, este salario, el AEWR, es mucho más alto que el salario mínimo habitual para la agricultura, que es de solo $7.25 por hora. 
Los trabajadores estadounidenses que trabajan con trabajadores H2A también tienen derecho a otros beneficios para los trabajadores H2A. De hecho, la ley prohíbe que el empleador ofrezca mejores salarios y condiciones laborales a los trabajadores extranjeros que a los trabajadores estadounidenses. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esto? Por ejemplo, los trabajadores H2A tienen derecho a ser reembolsados por los gastos de viaje desde su alojamiento hasta el lugar de trabajo, igualmente para los trabajadores estadounidenses que tienen que viajar para llegar al trabajo. El costo de viaje se reembolsa al trabajador si el trabajador completa el 50% del periodo del contrato. Los gastos de viaje desde el trabajo hasta el alojamiento también se reembolsan al trabajador si el trabajador completa el 100% del periodo del contrato. El empleador también está obligado a dar transporte entre el alojamiento o el campamento donde los trabajadores viven y el lugar de trabajo sin cobrarle al trabajador. ¿Qué tal sobre los gastos de alojamiento? El alojamiento también debe ser asegurado sin ningún cargo a ambos trabajadores H2A y trabajadores estadounidenses. Además, todo alojamiento debe cumplir con estándares específicos. Por ejemplo, el alojamiento debe ser estructuralmente sólido, en buen estado, en condiciones higiénicas y debe darle protección contra los elementos. Los empleadores no pueden cobrar depósitos por ropa de cama o artículos similares. ¿Quién paga los costos de comida? El empleador debe servirle a cada trabajador tres comidas diarias o asegurar instalaciones de cocina convenientes y gratuitas para que los trabajadores puedan preparar sus propias comidas. Cuando el empleador sirve las comidas, la descripción de trabajo debe indicar claramente si habrá cualquier cargo al trabajador por las comidas. Todo transporte asegurado por el empleador debe cumplir con los requisitos mínimos de seguridad. Choferes deben tener una licencia de conducir y el vehículo debe tener seguro. ¿Qué tal si la cosecha es más corta de lo prometido? Para los trabajadores H2A, el empleador debe garantizar empleo por al menos tres cuartos de los días laborales del periodo del contrato establecido en la descripción de trabajo. Esto significa que, salvo ciertas excepciones específicas, se le debe pagar al trabajador H2A por al menos tres cuartos de los días del periodo del contrato. Hay ocasiones en las que esta garantía no aplica. Su empleador no le debe dinero si lo despiden por una buena razón, si renuncia, si el contrato se interrumpe porque hay un desastre natural o si no puede terminar el contrato porque se lastimó. Pero si lo envían a casa temprano o no hay trabajo para usted por alguna otra razón, la garantía de pago por tres cuartos del periodo de su contrato puede protegerlo. Si desea que verifiquemos si recibió el pago debido, guarde todos sus recibos de pago y llámenos al final de la temporada. ¿El empleador agrícola está obligado por ley a contratar a trabajadores estadounidenses? Como parte de su acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, el empleador está obligado a contratar trabajadores estadounidenses calificados que presenten su solicitud durante el primer 50% del periodo del contrato. Como se mencionó, esta descripción de empleo debe incluir alojamiento y otros beneficios ofrecidos a los trabajadores H2A.